。本宫许久没有见过这么清冷的月色了。皇后娘娘，别着了风，咱们还是赶紧回船上吧。娘娘喜欢赏月，不如奴婢去让齐太医晚点来诊脉，连心陪着娘娘。也好。给皇后娘娘请安。贤贵妃，这是要去哪儿啊？皇上有旨，让臣妾去赏月。去吧。这般得意，他是要在本宫面前耀武扬威吗？娘娘，回船上去吧。本宫想在这儿多待一会儿，那奴婢去取些药来。嗯、这个还挺好吃的。问纯贵妃于妃安。梅嫔来了，快坐吧。可心上茶。是。怎么想着过来了？妹妹睡不着，来找姐姐们聊聊天。嗯。只怕是妹妹太想皇上了，才会睡不着吧。<笑>姐姐们知道吗？东巡前，钦天监曾禀报说，贺兴献离宫。预示中宫将有祸殃临头。这如今看来啊，皇后娘娘病重，就是应了这句天象啊。不能乱讲，皇后病重，是因为七阿哥过世，伤心过度所致。可怜的孩子，怎么就得了痘疫？还好这一场痘疫只是轰了一个七阿哥，别的阿哥和公主都安然无恙，也算是神佛庇佑了。有什么可怜的？两位姐姐，没听说过一种说法吗？什么？一报还一报啊！为娘的做了什么孽，便都报应到孩子身上。这二阿哥和七阿哥都是健健康康的好孩子，怎么会都早夭了呢？梅嫔，说话不要没遮没拦的。若是给皇后娘娘听一报还一报。一报还一报，本宫做了什么孽，都报应在永莲和永从身上。嗯、为娘的做了什么孽，便都报应到了孩子身上。水了。也对，若是有人落水了，必定会呼救，不会这么安静的。
该,该死！好了，停手吧。说到底，也是皇后让他们取药找太医，才没跟着他。平日里这两个丫头还算是尽心，等皇后好了，还得留着伺候皇后呢。皇娘宽允，罢了吧。该罚的也罚了。听说，把皇后救上来的，是个御前侍卫，是吗？是侍卫林云彻看到皇后娘娘落水，跳下去救的。是个有功的人。皇上，林云彻是皇上御前最末等的兰陵侍卫，此刻正在换衣裳，一会儿就过来回话。传朕旨意，林云彻救护皇后有功。赏白银三百两，升为三等侍卫，不必进来谢恩了。这。嗯，齐太医，怎么样啊？齐太医，皇后娘娘是不是不太好啊？我先禀告皇上去吧。皇后娘娘府中的水已经控制了她，娘娘的脉象是怒气攻心，心力交瘁之兆。此刻痰气上涌，迷了心窍，神志一直未曾清醒，嘴里说着什么“一包还一包”，只怕是，只怕，只怕什么？皇后娘娘油尽灯枯，怕是到了弥留之际了。但愿皇后娘娘福泽深厚，上天庇佑。你胡说什么？皇后娘正值盛年，怎么会油尽灯枯？分明是你们医术不高，才会胡言乱语。景色，你皇额娘病得凶险，也只有像齐汝这样伺候了多年的，才敢直说。皇帝，不管皇后境况如何，你赶紧要通知内务府，在京中将洗浴准备着。哪怕是冲一冲，也是好的。一切凭皇娘安排。齐汝，好好伺候着，有什么动静，赶紧回禀哀家。是。贤贵妃，皇后落水病重，你和纯贵妃帮衬着，悉心照料。是。其余的人，都回去吧。是。景色，你陪哀家来。哎，没事吧，叔？叔，小心点。恭喜啊！这么多年终于敬业了。多谢令贵。哎，叔，您头上的绣球珠花怎么少了一朵呀？啊！哎呀，得知皇后娘娘落了水，我就慌慌张张的，什么时候丢了也不知道。真的是该死，这朵珠花还是皇上前七夕赏我的。要不奴婢去替您找找。罢了，现在外头正乱着，为了一朵珠花出去，会让皇上不高兴的。左右我不带就是了，皇上也不会察觉。哎，海兰，纯贵妃姐姐。嗯、呃，去上壶好茶。是。出去伺候着吧。是。我正等着你呢。皇后娘娘病危，听着真让人悬心呢。来，我正想跟你商议此事。方才齐太医说的话你都听到了。他说，他说皇后从水里被捞上来之后，就一直说着什么一抱还一抱的。
我想着，不会是方才我们说的话，便那么巧被他听了去吧？还是，还是皇后根本就是听了我们的话，气得才落水的？我们刚才听到了声音，都没有去看。你说，我们会不会落个闻声不救的罪名啊？你想太多了。方才我们真的没有听到有人呼救的声音啊？怎么会知道有人落水呢？更不会知道是皇后娘娘。对对对，那要是皇后娘娘清醒了，来找我们算账怎么办？哎呀，都是这个没品，说话怎么这么没遮没拦呢？真是把我害惨了。这没品，平日也不是这般不稳重的人，今日不知是怎么了。谁知道他犯什么疯啊？你说。若是皇后娘娘真的来寻我的麻烦，该如何是好啊？皇后娘娘都那个样子了，她不会来找你麻烦的。要不，我现在就出去跪着请罪。说到底，也是梅嫔说话不谨慎，这跟你没关系的。这叫我如何安心啊？皇后娘娘是不敢来找您的。方才，他应该听到了，梅嫔说“一报还一报”，之后就掉进河里了，被救上来还念念不忘呢。皇上虽然关心皇后娘娘，但听到了这些，他心中只怕也会疑心，皇后娘娘到底干了些什么见不得人的事儿，对吧？所以皇后娘娘就算醒了，也不敢来找姐姐的。那就好，不干我的事儿，就不会牵连到我的孩子。放心吧，嗯。皇上，皇后娘娘醒了。进去看看，你们都出去吧。是妾经赐一切，自知寿数无多了。可臣妾一睁眼，一眼就能看见你在臣妾身边，臣妾真的很高兴。你别说这样丧气的话，你只是落水受惊，养一养就好了。臣妾无福。无法为您保住嫡子，如今景色已经有了好的归宿。臣妾请求您，不要因为臣妾的离世，让景色守孝三年。他已经不小了，从前是舍不得他嫁人。现在，却是耽搁不起了。景色是朕与皇后唯一的嫡出之女，朕一定会事事为她考量的。臣妾多谢皇上。臣妾有一事相求。皇后，躺着说，躺着说。皇上，臣妾自知不久于世，臣妾以执掌封印的后宫之主身份，向您力荐
，继后人学。纯贵妃，她胆于皇慈，勤俭侍奉，温厚相赞。她的德行，足以填为中宫。皇后，这件事情不应该由你来考量。皇后。不只是一个称呼，一个身份，更是朕的枕边人。所以这件事情，应该由朕来思量。恕臣妾多嘴一句，陈贵妃、淑嫔，哪怕你要另选女子为中宫，臣妾都不担心。可有一个人，他断断不能。贤贵妃，出身乌拉那拉氏，献帝的晋仁公有多恶毒，您是知道的。这样女人的后裔，断断不可入出中宫。皇后好生歇息吧，不必说这些了。你很久没有叫过臣妾的名字了，你还记得臣妾的名字吗？朕怎么会不记得？是兰焕府第，女中光华的意思。兰花，一个很像皇后的名字。妹妹怎么深夜在这儿啊？能伺候皇后娘娘的时候已经不多了，来清阙坊外站一站，表表尊敬之心也是好的。我有些不明白，你就为了一个“怕”字，就肯帮我做这么多？我当然怕，哲敏皇贵妃难产，母女俱亡。都说是皇后做的，你和怡嫔的孩子会嫌皇贵妃的死，我真是怕极了。我胆子小，一直不敢出手。要不是妹妹你心智坚定，换作是我，早就下得手回手了皇上，臣妾这一辈子，有的时候真的不甘心，也真的害怕。害怕？你曾经是朕的嫡夫妻，如今又是中宫皇后，有什么可怕的？至于不甘心，可能是有不满足之处吧。臣妾自闺中起，便被教养要如何成为一个正妻，相夫教子，主持家事。但臣妾知道